Herkese merhaba. Sanat atölyesi etkinliğimize hoş geldiniz. Bu hafta atölye çalışmamızda evimizde bulunan cam ya da plastik vazolardan ya da dekoratif objelerimize geri dönüşüm çalışması gerçekleştireceğiz. Bu çalışma için cam ya da plastik herhangi bir objeyi kullanabilirsiniz. Evimizde sıkıldığımız, rengini değiştirmek istediğimiz, dokusunu değiştirmek istediğimiz her türlü objeyi bu çalışma için kullanabiliriz. Çalışma için öncelikle uygulama yapacağımız bir objeye ihtiyacımız olacak. Renklendirme için akrilik boyalarımızdan faydalanacağız. İstediğiniz her rengi kullanabilirsiniz. Fırçamıza ihtiyacımız olacak ve mutfakta kullandığımız kabartma tozumuzu kullanacağız. Yapacağımız çalışmada kabartma tozunu kullanmak Kullanacağımız cam objeyi sanki bir toprak objeymiş görüntüsü verecek. Bunu kullanacağınız her türlü boya da deneyebilirsiniz. Şimdi öncelikle kullanmak istediğim renge karar veriyorum. Özellikle çalışmamızda toprak bir obje yansıması yapacağımız için siz direkt toprak renklerini kullanabilirsiniz. Benim kullanacağım obje biraz girintili, çıkıntılı ve bombeli bir obje. Bu yüzden iki renk kullanacağım ben. Siz dilerseniz düz bir objeye de iki renk çalışması deneyebilirsiniz. Öncelikle rengimi hazırlayarak başlıyorum. Ben bir turuncu renginden başlayacağım. Kullanmak istediğim ilk rengim hazır. Şimdi ben biraz daha pastel tonlar istediğim için en son beyaz boya koyarak rengimi iyice açtım. Şimdi içerisine bir miktar kabartma tozu ekleyeceğim. Hazırlamış olduğum boyamın içerisine kabartma tozumu ekliyorum. Akrilik boya kullanıyorum ve akrilik boyanın içerisine hiç su kullanmadım. Eklemiş olduğum kabartma tozunu karıştırıyorum iyice. Bunun kıvamını biraz sonra yapınca size tekrar göstereceğim. Yavaş yavaş ekliyorum çünkü çok koyu ya da çok sıvı bir kıvamı olmayacak. Bunu ekleye ekleye karar vereceğim. Biraz daha ekliyorum. Evet, şimdi istediğim kıvama doğru geliyor. Bakın sanki bir hamurmuş gibi oldu şu anda akrilik boyam. Kullanmış olduğum bu kabartma tozu cam objemin sanki bir toprak objeymiş gibi görünmesini sağlayacak. Evet. Bakın kıvamını size bu şekilde gösterebilirim. Fırçamın ucundan hiç akmıyor. Hiç su kullanmadım boyamın içerisinde. Ve yapısı bakın köpük köpük oldu. İçerisine koymuş olduğum kabartma tozundan dolayı. Evet istediğim kıvam bu. Sanki bir köpükmüş gibi. Hatta göz göz olduğunu görebilirsiniz şu anda. İyice karıştırıyorum. Kabartma tozum içerisine iyice yok alıyor. Şimdi uygulamaya geçebilirim. Ben iki farklı renk kullanacağım bugün yaptığımız objenin üzerinde. Belli bir kısma kadar hazırlamış olduğum açık turuncu rengimi kullanacağım. Sonrasında içerisine biraz daha beyaz boya koyarak biraz daha açık bir renginde üst kısımları için kullanacağım. Şu mantarımı çıkartıyorum. Hazırlamış olduğum boyamdan alıyorum ve koyu renk yapmak istediğim bölüme kadar renklendirme işlemine başlıyorum. Sürmeye başladığınız andan itibaren zaten hissedeceksiniz. Kabartma tozunun etkisiyle biraz daha farklı bir boya oluyor.
Şimdi diğer bir rengime geçmeden önce biraz kurumaya bırakıyorum objemi. Alt kısmının da iyice kuruması gerekiyor çünkü. İlk turuncu rengimiz kurudu. Kuruduktan sonra aslında o etkiyi ve görüntüyü daha iyi görebiliyoruz şu anda ve hemen ikinci rengimize geçiyoruz. Yine turuncu renginin çok çok açık bir tonuyla devam edeceğim. Tekrar rengimi hazırlıyorum. Diğer bir rengim hazır. Şimdi geri kalan kısımlarını ise biraz daha açık renkli bir turuncuyla gerçekleştireceğim. Yine bir öncekinde olduğu gibi kabartma tozumu içine koyarak aynı kıvamı yakaladım. Şimdi objemin iyice kuruması için bırakıyorum ve yeni yerine almak üzere birkaç dekoratif ürünle köşesine geçecek. Müzik 